குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க உள்ள பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் பொசானாரோ நேற்று தமது குடும்பத்தினருடன் புதுதில்லி வந்தடைந்தார் பாலம் விமான நிலையத்தில் வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் வி முரளிதரன் மற்றும் அதிகாரிகள் பிரேசில் அதிபரை வரவேற்றனர் பிரேசில் அதிபருடன் அந்நாட்டு அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் வர்த்தக பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழுவும் இந்தியா வந்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று பிரேசில் அதிபர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோரை சந்தித்து இருதரப்பு பேச்சுக்கள் நடத்தவுள்ளார் புதுதில்லிக்கு வருகை புரிந்துள்ள பிரேசில் அதிபரை வரவேற்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்கும் பிரேசில் அதிபரை வரவேற்பதில் தாம் மகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்துள்ள பிரதமர் அவரது இந்த பயணம் இந்தியா பிரேசில் இடையேயான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் என தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தலைவர்களுடனான பிரேசில் அதிபர் மற்றும் அந்நாட்டு பிரதிநிதிகள் குழு சந்திப்புக்கு பின்னர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதினைந்து ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என்று புதுதில்லியில் வெளியுறவுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன சமூக பாதுகாப்பு உயிரி எரிசக்தி சைபர் பாதுகாப்பு சுகாதாரம் மற்றும் மருந்து உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட உள்ளன மேலும் இந்தியா பிரேசில் இடையே வேளாண்மை எரிசக்தி பாதுகாப்பு துறைகளில் இருதரப்பு நல்லுறவுகளையும் பிரேசில் அதிபரின் பயணம் வலுப்படுத்தும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பிரேசில் அதிபராக போசனாரோ பொறுப்பேற்ற பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பை ஏற்று குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்க புதுதில்லி வந்துள்ளார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தகம் தற்போது எட்டு புள்ளி இரண்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உள்ளது என்றும் இந்த அளவு மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்புக்கு பின்னர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 